若有强爽八度，久见十足，强过想象。若有强爽，邀您观看《三体》。TCL 想象力推荐官刘慈欣倾力推荐 TCL 大屏看《三体》，经典新一代有机，由我定义，经典邀您收看《三体》。刚才没有信号，这会应该开到村口吧？好，我就在村口等你呢。好。基地是干嘛的吗？啊？探索地外文明的。好，简单的说，就找外星人的。你知道了？知道了。老常已经把这信息跟其他战区同步了，同时他也调取了他们这几年探索外星文明的相关档案。叶文杰呢？叶老师说想在这待会儿，回忆回忆过去，顺便去西天看看老朋友。老太太还挺淡定的。他跟申云飞的关系呢？按照季建国的说法，两个人并没有过多的接触。那他的红参呢？红参就是当地老乡送的呀。叶老师跟红参厂也没有任何的关系。你那边呢？红参厂查怎么样？申云飞只是外资的顾问。他会阶段性的出差到这儿，来验收研发成果。他好像还挺赶时间，已经离开了。表面上看没什么可疑的，但是我不信，我不信这么巧。不信也没办法，去抓他审他。走吧。去哪儿啊？先回去啊，研究研究红案。歇会儿啊！哎，叫那飞机接咱俩来行不行？你看我长得像飞机吗？刚才你说叶文杰要见见老朋友，究竟是什么老朋友啊？他在这儿生活了这么多年。应该有不少朋友。老朋友。
めよう在您的描述里，同案是残酷的、冰冷的钢铁。我一直以为这里会是混凝土的丛林，可看到它，我会觉得它有温暖的气息，因为它被遗弃了。他老了，任何东西到了失去力量、弥留时，都不让人再这么提防。我的心情像是朝圣，像一个教徒，终于到了。耶路撒冷，这里就是一切开始的地方。用佛陀的话说，是缘起。好久不见，杜帅。你可以不用这样叫我。统帅的地位不可撼动。对于我，对于一定要，您是我们的精神领袖，永远是一定要的最高统帅。When I was all alone in this world, I was able to find any spiritual assistance. When I was even the helpless to understand the meaning of life, even the meaning of despair was beyond me. But on such a great despair, I saw how small and despicable we were. Your life was worthy of respect and sacrifice. And everything changed. A door opened, and a new road appeared. The light of this flame, the man is your commander. 只有您按下了和主建立联系的按钮。按下按钮只是一个小小的动作。许多人类的重大变革都是被一个小小的动作引发的。斯蒂芬·茨威格甚至还选择了一些故事，写成了一本书。人类的群星闪耀时。但是他们和您不同，您不是偶然，您是做出了选择。所有人类的群星闪耀时，都不及您当时做出的伟大的决断。真正和主建立起沟通机制的。是你的第二空案，是我们的第二空案。起名叫第二红案。是的，红案是一个伟大的名字。这是哪儿？审判日啊！三年前，您给了我和主联络的方位和频率
，不然永远不会有第二部分。和主联系的时间会很漫长。是的，我们的生命太短暂了。幸好你已经给了我，给了 ETO 机会。统帅，你如果没有选择我，我永远没有和主沟通的可能。当时，面对 ETO 第一批成员，你说我们的理想是请主改造人类文明，遏制人类的疯狂与邪恶，让地球再一次成为一个和谐、繁荣、没有罪恶的世界。是的，但现在这一切都有了改变。您不认同我，因为你没看清人类的本质。您做的一切都是基于热爱，热爱人类，热爱地球。甚至成为统帅，都是为了避免 ETO 失控。我能做的太少了。我研究过您，甚至研读过您父亲的著作。我发现，在这一点上，你受父亲的影响很大。强大的责任心让您，无论受到多少伤害。都还会抱着最后一点希望。人类璀璨的文明让您留恋。可是，你有没有想过，人的恶是消灭不了的？连我，您第一个信徒，都背叛了你。总帅，人类真的是彻底没救了。其实，你可以不来见我。我知道你仍然在努力获取主的信息，甚至重新搭建了接受系统。就在这里，这里曾经是伟大的红岸。我没想到您在被遗弃的红岸，又建立了一个新的红岸。那现在就应该叫。第三红案吧。你改变了接收和发射的方式，还是从头到尾都在杜撰？主将降临，我有资格杜撰吗？我认为。让人类自我毁灭是仁慈的，毁灭的只是人类，改变的是这个世界。统帅，人类的文明势力有过仁慈吗？伊文斯，你是可以选择的。在宇宙的尺度下，一切都微不足道。我不想做无谓的选择了。整个人类已经处在一片无法自救的火海之中，而您是点燃这把烈火的人。感谢您，董帅。
根据档案的记载，侯案基地成立于一九六八年，于一九八七年撤销。成立的二十年间，始终没有收到来自宇宙的异常无线电波，就是没找到外星人呗。暂时可以这么理解。暂时？对。因为宇宙非常的辽阔，宇宙当中的干扰也很多。无线电波在宇宙中的传播速度就会显得很慢，而且越远信号就会越微弱。但是这也不能绝对的说，没有任何的外星文明接到了我们的电波。这么多档案，有没有发现有什么细节跟叶文杰说的有出入啊？叶老师主要给我介绍了红岸基地成立的真实意图，和档案里面的记载几乎没有什么出入。既然那个时候全世界都在找外星人。那保密级别，有必要这么高吗？这个问题我也问了叶老师，他给我做了一定的解释，在档案里边也进行了一定的说明。哎，你没有听过比尔马修的接触符号学吗？什么？什么什么？我简单解释一下，就是接触外星文明，是一个符号或者是一个开关。不管其内容是什么，但产生的效应是相同的。这种效应会被人类群体的心理和文化途径无限放大，放大之后会对人类的文明进程产生巨大的实质性的影响。所以，这种接触一旦被某个国家或者政治力量所垄断，其意义和军事、经济实力相当。没听懂？不是。其实你说这些，他也不是不好懂。只是你的用词啊，还有你的表达方式，我就是接触外星文明，就好比拿到一本辟邪剑谱，谁拿到了，修炼到了，谁就天下无敌，是对？你是这个意思吧？我就是这个意思。浅显易懂，汪教授，你说复杂了，我的错。就是武林中人在抢夺一本武功秘籍，江湖大乱了。照你这么说，一旦有人接触外星人，世界就变了。老常安说了，外国那些恐怖分子原来是和平主义者，还有那些自杀的科学家，他们都是突然间就变的。那是不是因为他们接触过外星人呢？叶老师也说了，探索外星文明是一项非常特殊的学科，它会对研究者的人生观产生巨大的影响。叶老师，这位叶老师确实很特殊啊。徐文明，你们十个还有什么发现没有？嗯，整体看下来，黄案的资料跟汪教授说的差不多，但是有些细节部分，不知道你们注意到没有？杨卫宁和叶文杰一九七三年登记结婚，还有这里。雷志成和叶文杰她老公杨卫宁都在红岸牺牲了。同一天。叶老师，这位叶老师，真是太特殊了。我知道，各国对外星文明的探索研究是个国家机密。我也很感谢，现在大家都愿意拿出来共同分析。Unfortunately, none of our searches have returned any results. Their signals from space, it's just static. It's just the natural noises of the planets. This why we cannot accept the truth. That we can call the miracle from another civilization. 全球作战中心当初的猜想。也包括了有可能是外星人这一点，但这是我们最不想承认的一点。If they are indeed an alien civilization from outer space, how do we respond? We're not prepared for that. To this space civilization, we're like 16th-century Aboriginal Americans watching the Spanish Armada come over the horizon. There's nothing we can do. 
，我这么多红丸资料还没看完呢，你又给我拿来这么多，我搞不搞纳米了？两手都要抓，两手都要硬。这是徐冰冰筛选过的资料，红案没找着外星人，你看看其他国家能不能找着？我看完这些资料里边，确实有几次射电频率出现了异常。啊，什么异常？那这根本就不可能的事情。你看，比如这次，它距离我们太远了。如果是真的有外星人想要联络我们，一来一去要几十亿年，那时候地球在不在都不知道。那有没有可能他们来的速度很快呢？就像电影里那样，比光速还快。都能光速旅行了，还发什么无线电波信号啊？就好像你现在已经有手机了，你还会用飞鸽传输吗？那有没有可能他们是在跟邻居联系，然后信号不小心被我们收到了？这个信号如此之强，那就好比你拿一颗原子弹去敲邻居家的门。那按照你说的，就不可能有外星人，没有我们能理解的外星人。那你的意思是说，有我们不能理解的外星人？干嘛呀？干嘛这么没耐心啊？如果有的话，他们在哪儿？这确实是天文领域一个经典的问题。天文学。叶老师回来没有？你要不要再去咨询？你干什么呀？又想让我去帮你查叶老师啊？别，要查你自己去查。科学精神，这是科学精神，王教授。哎，你作为一个科学家，你不具备科学精神，你让我这么一个警察具备科学精神吗？你有。感谢叶老师上午刚到家，我下午就又过去找耳机，不太合适。这才能表现你超强的求知欲嘛。那我去了问人家什么呀？我总不能问人家杨伟宁怎么死的吧？你就问他。到底有没有外星人？红岸基地如果有所发现的话，他没有必要隐瞒我。有没有必要？只有你的叶老师知道。如果完全没有发现，那现在这些奇奇怪怪的事儿怎么就把我们引到外星文明上去了？怎么没告诉我们有黑白无常呢？有这么重要吗？重要，非常重要。新疆番茄是个宝，来碗茄黄错不了。茄黄邀请继续收看《三体》。孩子感冒别担心，三九小儿感冒药，儿童专用感冒药。提醒您，精彩即将开始。最近一段时间，我读了不少天文方面的著作，我觉得费米悖论还真挺有意思的。宇宙这么大。怎么会没有外星人的存在呢？但是如果有外星人，他们又在哪儿呢？费米悖论提出的前期，并没有受到重视。随着人类对外星文明探索的一无所获，费米悖论才重新被提起。由此引发的猜想也越来越多，比如。稀有地球说，认为不存在外星人，地球是特殊、唯一的智慧星球。还有一种假说，着眼于科技，认为有外星人，但是外星文明的水平远高于人类，或远低于人类，无法与我们建立联系。还有一种就是。无线电静默。这个观点我也看过。意思就是，外星人都选择集体沉默。基于某种原因。类似的猜想有很多很多，但是都无法定义是否存在外星文明这件事情。那这些猜想当中，您更支持哪一种呢？我从事了大半辈子的科学研究，鼓励思想实验，但是怀疑一切。小王，你不也是这样吗？
谢老师啊，完全没有正面回答你的问题。回答了呀，他说了鼓励科学实验，但怀疑一切。怎么，不满意这个回答？怀疑一切是态度。按你们科学家搞研究，是不是得先认定一个方向啊？比如说牛顿，他认为光是一粒一粒的；那个惠更斯认为光是波。所以他们的研究都是朝着他们认定的方向去证明，对吧？你知道玻璃二象性？我怎么可能不知道呢？最近看什么书了？说完为什么？啊？说完为什么？能不能说清楚？十万个为什么？怎么了？天文地理篇？你别笑，这个叶文杰显然是回避了你的问题。他是不想回答，还是不能回答？我哪知道？所以，叶文杰还得调查。喂，魏成这个人，是你在调查吗？这个确实不太符合规定，但是常将军特地交代，我们就只能把这个给他腾出来。怎么在这儿算起来了？他这个人吧，挺奇怪，带了一堆资料和电脑来，说是要报案，结果说了半天没说出个所以然来，然后就在这算算算。我们催他呀，他说该给钱给钱，真拿咱们这当旅馆。你能记几个电话？还真不能，他刚才特地说了，说让你们二位。再等上四个小时多小时了，再不出来，我进去把那计算机电源拔了。啊，我问你呢，去拔，拔了，拔了，他是不是算不出来了？你脾气这么急，你管他呢？师队，你们可以进去了，但那个人让你们带酒。师队，这人什么来的？这么大谱？带酒啊？好啊，带酒好啊，说明有突破呀、啊，赶紧。说吧，在家里那么舒坦，干嘛非要到这儿来啊？这又说来话长了，要不要先庆祝一下？可别。你这一庆祝就明儿见了。来，你先说说，说说你这次迈出第几步了？啊？我已经构建出了模型。那你构建这个模型，能解决三体问题吗？还需要验证。你这么重要的时刻是特意到公安局来完成的吗？人威胁我，这里最安全。威胁你？谁呀、啊？哟，这要是说的话，就得从头说起了。今天有些疲惫呀。如果你们要是真想听的话，我可能得找个舒服的姿势慢慢讲。你找，你找个舒服的姿势，讲。不好意思啊。
那是在我上高中的时候。哎，别别别，别高中，你高中扯太远了。不是，我不扯这么远，我怕你们听不明白啊。啊，那你扯吧。那是在我上高中的时候。给你一个小时，能算出来吗而且是本能的，所以你自己都无法意识到。就像别人很难说出自己是怎么推断出二加二等四。数字在眼里是什么？一体性体。那几何图形呢？是数字。你这是一种数学天分，但是，但是你这号人。永远是不会珍惜自己的天分的。老师说的没错，我不懂得珍惜自己。本科、硕士、博士都吊儿郎当，居然也都混过来。后来到大学里教书也认真不起来。我在黑板上写一句“容易证明”，台下的学生就捣鼓半天也捣鼓不明白。哎哎哎！我们在这儿等了你将近五个小时，不是听你在这儿吹牛的，说你是什么天才的？错，我不是天才，我就是个废物。除了数学，哎呀，我什么都不会，越会越次。忽然有一天，我对这一切都产生了厌倦，于是收拾艰难行李就去了一座寺庙，出家了。哎，你不是讨老婆了吗？又错，我懒得出家，我就是想找个清净的地方散散心罢了。那里住着我父亲的一个老朋友，此人学问极深，却在晚年参禅悟道了。按我父亲的话讲，到了他这个层次，也就只有这一条路。这样子啦，有没有这个必要？我正在努力的理解佛，跟你这号人谈佛，没用，跟我来吧。住哪里都无所谓，我就是想找个清净省心的地方。我混完，我这辈子就算完了。这里并不清净，那往来的人也多。大隐隐于市，要清净省心
自己就得空。怎么空啊？明明与我连福运都算不上。你过来，过来。你看，这是什么？这不就是个收银器吗？请问怎么没有天线？少见多怪，蓝牙的。蓝牙。这是收音机吗？这是扩音器。这是收音机吗？这是电晶体。这是电容器。收音机呢？所以，收音机只是我们暂时给这些零件取的一个假名称。当一个人在心中把它分解时，它就失去了存在。所以，收音机并不是一个永久性的实体。这些东西能成为收音机，或者是成为一堆零件呀？这个过程，就是空。那请问设计是空是什么意思？要照你这么说的话。这个色，它只是一个过程。色是你能看到的一切，空不是无。你得用空这种存在填满自己。睡不着觉，我就反复思索韩教授说的话。没想到这世外桃源这么不舒服，北路被山里的雾气弄得很吵，然后这床也硬邦邦的，这使我难以入眠。于是为了催眠，我就试图按韩教授说的那样。用空来填充自己，能明白吧？你接着说随便抓住什么东西的欲望，于是我给
自己在这无限的空间中创造了一个球体。有质量的球体，但感觉并没有好起来。球体悬浮在空的正中，宇宙中没有任何东西作用于它，它也没有任何东西可以作用，它就悬在那里，永远不会做丝毫的运动，永远不会有丝毫的变化。真是对死亡最到位的诠释。于是，我创造了第二个球，与原来的球大小质量相等。它们的表面全都是全反射的镜面，互相映着对方的像，映着出自己以外宇宙中唯一的存在。但是情况并没有好太多。因为如果球没有初始运动，它们很快就会被各自的引力拉到一起，然后两个球互相靠着悬在那里，一动不动，还是一个死亡的符号。但是，如果有初始运动，还不相撞，它们就会在各自的引力作用下互相绕着对方旋转。不管你怎样初始化，那种旋转最后都会固定下来，永远不变。死亡的舞蹈，所以我又引入了第三个球体。情况发生了令我震惊的变化，因为任何图形在我的意识深处都是数字。前面的五球、一球和二球宇宙均表现为一条或寥寥几条可以描述它的方程，但是这第三个球体，就像是点上了控制镜的油，三球宇宙一下子变得复杂起来。三个被赋予了初始运动的球体，在太空中进行着复杂的、似乎永不重复的运动。描述它的方程式，如暴雨般涌现，无休无止。我就这样进入了梦想。节奏的，只是重复的周期无限长而已。这让我着迷。我的思想从来没有这样全功利的转动过，以至于周围人都叫我疯子。韩教授却知道我找到了空，我的内心，我的内心前所未有的平静。则享受到了数学的乐趣，所以我要描述出这个周期的一部分或者全部。所以从那个时候开始，你就在研究三体问题。和满满鲜果感的纯真真酸奶一起探索三体世界，守护地球文明。用突变型是指技术类的成果迅速的转化成为实用技术。如果率先，如果率率先接触，一定会垄断技术。欧式物理，呃，欧式几何，几何，你负责研制，红暗自一解系统。哇哦！具体的。写作业，红万字一叠系统，逐渐的，在这个基础上，逐渐的发，逐渐在建立语言体系。什么包括语种？语种包括汉语、视觉。真有这个，真有这个语言。
后那个台词特别的难，特别特别好。我第一次背词，背到就是我会把那个词默写一遍。公式真的是特别难背。哎呀，这个深受这个台词的、这个、痛苦啊。<笑>陈老师说的原话是说：“我背你那个剧本的台词，我有种觉得我老年痴呆了。<笑>”这个学术性真的太深了，太深了。不过也好，哎哎，全景过了，还有中景、近景，至少还有四遍。